అందరికి నమస్కారం ఎల్లరికి మనకు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తగ్గేదెల యాక్చువల్లీ తగ్గేదెల తగ్గేదెల అని చెప్పేసి పుష్ప మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ తోనే తగ్గేదెల అనేసి ఛానల్ కి ఛానల్ పేరు పెట్టాల్సి వచ్చింది అండ్ ఈ రోజు పుష్ప టూ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది టీజర్ అయితే రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అల్లు అర్జున్ గారికి విషయం వెరీ 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 హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే మై లవ్ ఐ లవ్ యూ నా ఊపిరి ఆగిపోయినా ఐ లవ్ యూ నా ప్రాణం పోయినా యాక్చువల్లీ అల్లు అర్జున్ అంటే ఇట్లా పరా 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 కోసుకుంటాను అంత ఇష్టం నాకు అల్లు అర్జున్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అంటే ఫస్ట్ సినిమాలో గంగోత్రిలో అంత నచ్చలేదు కానీ తర్వాత సినిమా నుంచి బన్నీ నుంచి గంగోత్రి అంటే గుర్తొచ్చింది సో అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీడా హీరో అన్న దగ్గర నుంచి అరే వీడ్ర హీరో అని చెప్పి ఆయన డే బై డే ఆయన మీద పడిన రాళ్ళన్నింటినీ ఒక మైల్ స్టోన్స్గా మార్చుకుని ఈరోజు ఐకాన్ స్టార్గా ఎదిగి మన అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారంటే ఆ డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ ప్రతి సినిమాలో ఆయన చూపించే ఆ చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ కూడా ఆయన హోంవర్క్ చేసి అసలు ఆయన ఉన్న పొజిషన్ అంత చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈవెన్ చిన్న చిన్న జస్ట్ ఇట్లా అని ఇట్లా చెవి ఇట్లా పట్టు మీద దగ్గర నుంచి ఏ సినిమాలో ఒక మ్యానరిజం కానీ ఒక డ్యాన్స్ కానీ ఎనీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఆడియన్స్ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఒకప్పుడు ఆయన ఎన్ని మాటలన్నా కూడా ఆయన అవి తీసుకుని ఈరోజు ఒక నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్నారు అంటే అక్కడ తెలుస్తుంది ఆయన డెడికేషన్ ఎంతవరకు ఉంటుందో సో అక్కడ ఒక పాయింట్ నేను కరెక్ట్ చేయాలి వీడా హీరో దగ్గర నుంచి వీడ్ర హీరో కదా వీడా హీరో దగ్గర నుంచి ఈయన హీరో అంటే నా బంగారు కొండ నా లవ్ నా దిల్ కా తుడుక అన్ని అల్లోర్చునే సో బేసిక్ గా పుష్ప అనే లోపల నాకు ఒళ్ళంతా జుట్లు వేస్తా ఉంటుంది బికాస్ యాక్చువల్లీ అది మొత్తం పాన్ ఇండియా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ అయింది బిసైడ్స్ దాట్ దాంట్లో నాకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను మా ఊరు చిత్తూరుని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా ఒక్కటి లేదే ఒక్క స్లాంగ్ లేదే ఒక్క సినిమా లేదు అనేసి అనుకుంటున్నాను మొన్న నాని ఒక సినిమా వచ్చినప్పుడు అదే కృష్ణార్జున యుద్ధం వచ్చినప్పుడు అబ్బా ఒకటి ఉందిరా చిత్తూరు స్లాంగ్ అనేసి అనిపించింది బట్ పుష్ప వచ్చిన తర్వాత మీ అమ్మ దేవుడ స్వామి పుష్ప వచ్చిన తర్వాత నేను ఫేమస్ అయినా నేను వచ్చిన తర్వాత పుష్ప ఫేమస్ అయిందా తెలియదు కానీ బేసిక్గా నా స్లాంగ్ పుష్ప వల్లే ఇంకొంచెం ఫేమస్ అయింది బికాస్ ఆ చిత్తూరుని రిప్రజెంట్ చేసేది నాకు ఇంకా గుజ్ బంపీ ఫీలింగ్ అనమాట ఎందుకంటే నా రీజనల్ థింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ పుష్ప టూ టీజర్లో కూడా ఆ గంగమ్మ వేషం ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ అది యాక్చువల్లీ గంగమ్మ జాతర అప్పుడు గంగమ్మ వేషం అనమాట మా చిత్తూరులో గంగమ్మ జాతర జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా చూసినారు లేదా నాకు తెలీదు నేను ప్రతి ఇయర్ పోయేదాన్ని బట్ మా మా అన్న చచ్చిపోయినప్పటి నుంచి పోవట్లేదు బట్ ఆ గంగమ్మ జాతర ఆ వేషం చూసిన వెంటనే ఎప్పుడో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అల్లు ఒక పోస్ట్ పెట్టిన వెంటనే ఓ మై గాడ్ అనేసి అనుకున్నాను దట్ సో అమేజింగ్ సో టీజర్ ఇవాళ అయితే రిలీజ్ అయింది ఎప్పటి నుంచో పుష్ప వన్ దగ్గర నుంచి పుష్ప టూ అప్డేట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉన్నారు ఆయన ఎక్కడ కనిపించిన సుకుమార్ గారు ఎక్కడ కనిపించిన ఈ క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి సో ఎప్పుడెప్పుడైనా మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే అల్లు అర్జున్ గారు బర్త్డే రోజు మనకు ఒక టీజర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు మొన్న రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ లుక్ కూడా ఇదే గెటప్ తో ఉండింది అప్పుడే అందరు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండబోతున్న సినిమా అన్నారు ఈ రోజు టీజర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కలర్స్ కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ మొత్తం ఆయన గెటప్ ఆయన మేకప్ మొత్తం టాప్ నాచ్ ఉంది స్లో మోషన్స్ ఆయన వాక్ కానీ నాకు లాస్ట్ లో ఏదైనా కొంచెం చిన్న మూమెంట్ వేస్తే బాగుండి అనిపించింది కానీ ఆ మూమెంట్ మనం అంతా సినిమాలో చూడాలి ఈ టీజర్ మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అన్న నువ్వు ఆడాలా మేము చూడాలా రేపు పొద్దున ప్రపంచం అంతా పూనకాలతో ఊగిపోవాలనిపించింది అంత టాప్ నాచ్ ఉంది ఈ టీజర్ అయితే నాకైతే కంప్లీట్ గా చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు టెన్ టైమ్స్ చూసుంటా అండ్ రిలీజ్ అయిన వన్ అవర్ లో అది ఆల్మోస్ట్ త్రీ మిలియన్ ప్లస్ వ్యూవర్షిప్ ఇంకా స్టిల్ పోతూనే ఉండింది త్రీ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ లో వన్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ నాది ఎందుకంటే వచ్చినప్పటి నుంచి నేను చూస్తానే ఉన్నాను ఈ వీడియో చేయాలని నేను ఏం రా అంటే బేసిక్ గా నాకు ఎండలో ఊరికే నార్మల్ ఏదన్నా జీన్స్ వేసుకోవాలంటే అన్న చిరాక్ చిరాక్ గా ఉంటుంది బై ఏమి రా గోష్ట అనేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత ఎండగా ఉంది బయట ఆ ఎండలో మామూలుగా నా చీర నాకే చీర కట్టుకుని గంట సేపు ఉంటేనే బాగా గుచ్చుకుంటా నీడ గుచ్చుకుంటా నార గుచ్చుకుంటా నీడ గుచ్చుకుంటా అని అనుకుంటా ఉంటాను నేను అట్లాంటిది ఆ చీర కట్టుకొని అది వేరే పట్టు చీర ఆ నగలంతా వేసుకొని ఆ మేకప్ వేసుకొని ఆ ఒక్క సీన్ షూట్ చేసేదానికి ఎంత ఫోర్ మంత్స్ పట్టిందా ఫోర్ మంత్స్ ఏమో ఆ 
బెనిఫిట్ చూపోయినప్పుడు కూడా ఒక వీడియో పెట్టినాను ఫస్ట్ హాఫ్ నచ్చింది సెకండ్ హాఫ్ నాకు కొంచెం బోరింగ్ గా అనిపించింది అని చెప్పేసి బట్ ఆ సెకండ్ హాఫ్ ని పుష్ప టూ లో మొత్తం మేనేజ్ చేస్తారు కవర్ చేసి ఇంకా అద్భుతంగా హిట్ అవుతుంది అనేసి అనిపిస్తుంది సో బేసిక్ గా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాము మనం పుష్ప గురించి ఏదైనా అప్డేట్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి వేరేస్ పుష్ప అని చెప్పేసి ఒక వీడియో వచ్చింది ఆ వీడియోలో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే తిరుపతి పోలి అదే జైల్ నుంచి పుష్ప తప్పించుకొని శేషాచలం అడవుల్లో పోయినాడు ఆడ ఎనిమిది బుల్లెట్లు వచ్చింది ఐ మీన్ డ్రెస్ మీద ఎనిమిది బుల్లెట్లు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఆ సీక్వెన్స్ నాకు ఏమన్నా ఎన్కౌంటర్ లాగా అనిపిస్తుంది ఏమన్నా ఆ ఫహద్ పాసిలే ఎన్కౌంటర్ చేసి పుష్ప అట్లా శేషాచలం అడవులకు పంపించేస్తున్నాడా ఎన్కౌంటర్ ఏమైనా ప్లాన్ చేసినాడా లేకపోతే నిజంగానే పుష్ప ఎస్కేప్ అయినాడా ఏమని తెలియదు అసలు పుష్ప ఉన్నాడా లేదా అనే టైంలో లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ అడవిలో జంతువులు రెండు అడుగులు వెనకాల వేస్తున్నారంటే పులి వచ్చిందని అర్థం అదే పులి రెండు అడుగులు వెనకాల వేసిందంటే పుష్ప వచ్చినాడని అర్థం అని చెప్పేసి అంటాడు సో అక్కడతో ఎండ్ అయింది ఆ తర్వాత వెయిట్ చేస్తుంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత రిలీజ్ చేసిన టీజర్ సో ఆల్రెడీ ఆ టీమ్ అంతా చెప్పారు మీరు ఎన్ని స్టోరీస్ అనుకున్నా కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి పుష్ప టూ ద రూల్లో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇదంతా రోజు అందరూ అనుకునేదే కానీ కొత్తగా చెప్తుంది కానీ ఎంత కాదు మనం అన్నీ మర్చిపోయి పుష్ప టూ గురించి వెయిట్ చేద్దాం పుష్ప టూని పుష్ప వన్ కంటే ఇంకా భయంకరమైన హిట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఏమైందిరా పుష్ప టూ పుష్ప టూ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది యాక్చువల్లీ పుష్ప టూ లో నేను కూడా ఉండాల్సింది నాకు బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి రాగానే కాల్ వచ్చింది పుష్ప టూ ఫర్టబుల్ <laughs> సో నేను చేయలేను అనేసి చెప్పున్నాను బట్ అల్లు అర్జున్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఇచ్చుంటే మేబీ ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చేమో అండ్ నేను ఫార్ పాసిల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేస్తే మా బన్నీ కూడా ఫీల్ అవుతాడేమో అని చెప్పి బన్నీ ఫీలింగ్స్ కి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నేను చేయలేదు ఐ డినైడ్ ద రూల్ సో బట్ చాలా మంది వెయిట్ చేస్తారు ఇంకా కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సినిమాలో ఇంకెవరైనా రివీల్ చేయని క్యారెక్టర్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఇంకెవరైనా హీరోస్ ఉండబోతున్నారా ఇంకెవరైనా కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవంతా కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉన్నాయి బట్ టీజర్లో మాత్రం ఎవరి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఓన్లీ బన్నీ గారినే చూపించారు ఆయన ఒక్కడనే చూపించారు ఎన్నిసార్లు చూసామో ఐడియా లేదు అన్నిసార్లు చూస్తానున్నారు ఎవరికి ఎక్కడ బోర్ కొట్టట్లేదు ఎక్కడ ఏమనిపించింది నాకైతే కొంచెం బోర్ అనిపించింది టీజర్ ఎందుకంటే ఒక డైలాగ్ లేదు ఏం లేదు మా వాడు తగ్గేదే లే డైలాగ్ అన్నీ చెప్తాడేమో లాస్ట్ వరకు సినిమా కాదు సరే తగ్గేదేలా అని ఒక డైలాగ్ లాస్ట్ లో ఒక డైలాగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను మేబీ పాన్ ఇండియా మూవీ కాబట్టి నాలుగైదు టీజర్ లు ఎవరు రిలీజ్ చేస్తాం అన్నిటి కలిపి ఒకటే రిలీజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి జస్ట్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నారేమో ఆ మ్యూజిక్ కూడా నాకు అంత సూపర్ గా అనిపించలేదు బట్ అల్లు అర్జున్ మ్యూట్ చేసుకుంది అసలు మ్యూట్ చేసుకొని మరి అల్లు అర్జున్ ని చూస్తా ఉండిపోవచ్చు అల్లు అర్జున్ ఓ మై గాడ్ బన్నీ అసలు ఆ చీర వచ్చి అంత కాలుతో పంచ లేపినట్టు చీర కొంగునిట్ అని ఎత్తే దోపుకుంటారు చూస్తున్నావా బా 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 మాత్రం <laughs> కొంచెం ఇంకొంచెం తగ్గేదే లేని ఒక్క డైలాగ్ ఉండుంటే చాలు అనిపిస్తుంది బట్ అదే గంగమ్మ వేషంలో రష్మిక మండ అన్నది కూడా మొన్న బర్త్డేకి రిలీజ్ అయినది సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి గంగమ్మ వేషం వేసుకుని ఏమైనా డాన్స్ వేస్తారా అసలు గంగమ్మ వేషం ఎందుకు వేసుకున్నాడు శేషాచలం అడుగులకి ఎందుకు పోయినాడు ఎట్ట దొరికినాడు పుష్ప ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి గంగమ్మ జాతరలో గంగమ్మ వేషం వేసుకునేది ఏంది ఇదంతా నాకు అసలు అర్థమే కాలేదురా నీకు అర్థమైంది ఏమన్నా సో అట్లా పుష్ప టూ దరైస్ ఆ లాస్ట్ లో వేరే పుష్ప అనే దాంట్లో కూడా ఇది పుష్ప గడ్రులు అంటారు కదా కనీసం అట్లాంటిది ఒకటి అన్నా చెప్పుంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి మా స్లాంగ్ అట్లా వినుంటే చోళుకు పత్తి తుప్పంతో వదిలిపోయిండేది అనేసి అనిపిస్తుంది సో దట్స్ ఆ విటెస్ సో ఇలా ఇప్పటికే చాలా మంది టీజర్ చూసుంటారు చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఏంటో మీకు ఆ టీజర్ ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ చాలా మంది పుష్ప టూ లో నువ్వు చేసుంటే బాగుండేది చేసుంటే బాగుండేది అన్నారు నాకు కూడా చేసుంటే బాగుండేది అనేసి అనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే అది అద్భుతమైన మూవీ బట్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ అనే లోపల నేను ఒక్క అడుగు అట్ట వెనకాలకి వేసినా ఎందుకంటే ఆ అడుగు వెనకాలకి వేస్తే వేరే ఏదన్నా రోల్ అయినా ఇస్తారనేసి అనుకున్నాను కానీ అసలు రోలే ఇవ్వరు అనేసి చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యా సో దట్స్ హౌ యూ మిస్ మీ మేబీ పుష్ప త్రీలో చేస్తామేమో అట్టా వద్దా త
ఇంత మాట్లాడిందో మ్యూజిక్ నచ్చలేదు అంటున్నావు సినిమా నచ్చలేదు అంటున్నా ఎవరు తీసుకుంటా సినిమా నచ్చలేదు అని నేను చెప్పలేదు ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే పుష్ప వన్ ఎట్లా పీక్స్ నాకైతే జుట్ పీక్ అనిపించింది అంటే సెకండ్ హాఫ్ నాకేదో ఫార్ ఫాసిల్ అని పుష్ప అది బ్రాండ్ అనేది ఆ చేయి తుపాకీతో పేల్చుకునేది అది కొంచెం సీరియస్ గా పోయింది అనేసి అనిపిస్తుంది కాబట్టి అంత సీరియస్ గా తీసారు కామెడీ అనుకుంటున్నావు అదేమన్నా అంత సూపర్ గా నచ్చలేదు అని చెప్పినాను కానీ మరి ఘోరంగా ఉంది వర్స్ట్ గా ఉంది అనేసి నేను చెప్పను ఎందుకంటే బన్నీ కాబట్టి ఫ్యాన్ అయితే ఏంటి that's a very um, what do you call it constructive criticism is okay bunny also accepts it and i love you bunny i love you yes. forever and ever thank and ever. you so much mink itla vaagutane untadi mee teaser chusnal andarkinna comment chesandi baa nachina comment ki reply kuda isthanu and bunny ki happy birthday once again my love my darling my dil ka tudka 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 na tukda na da my dil ka tudka tadka అన్ని ఐ లవ్ యూ బన్నీ ఐ లవ్ యూ బన్నీ ఐ లవ్ యూ బన్నీ